நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சமீபத்தில் நடந்து முடிஞ்ச மக்களவை தேர்தலில் எல்லாருமே ஓட் பண்ணியிருப்போம் ஒவ்வொரு தொகுதியிலிருந்தும் ஒரு எம்பி வந்து பாராளுமன்றத்துக்கு போயிருப்பாருங்க இப்படிப்பட்ட எம்பிக்களில் எவ்வளோ பேர் மேலே குற்ற வழக்குகள் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா அதை பற்றியும் இந்த எம்பிக்களில் எவ்வளோ பேர் கோடீஸ்வரர்கள் அப்படின்றத பற்றியும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவினுடைய பதினேழாவது மக்களவை தேர்தல் முடிஞ்சு அதோட முடிவுகள் மே இருபத்தி மூணாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு மோடி அவர்களுடைய தலைமையில ஆட்சி அமைச்சிட்டாங்க புதிய அமைச்சரவை பொறுப்பேற்று இப்ப வேலையெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்படிப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையில இவ்வளவு எம்பிக்கள் போயிருக்காங்க இல்லையா கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி நாப்பத்தி மூணு தொகுதிகள்ல ஐநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு எம்பிக்கள் போயிருக்காங்க அந்த ஐநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு எம்பிக்கள்ல எவ்வளவு பேர் மேல எவ்வளவு குற்ற வழக்குகள் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஏன்னா இந்த முறை தேர்தல் நடக்கும் போது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒரு விஷயத்த வந்து கண்டிப்பா எல்லாரும் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க அது என்னன்னா ஒரு வேட்பாளரா ஒரு தொகுதியில ஒருத்தர் நிக்க போறாருனா அவர் தன் மீது இருக்கக்கூடிய குற்ற வழக்குகள் என்னென்ன அப்படின்றத கண்டிப்பா வந்து வெளியில சொல்லணும் பப்ளிக் மீடியால வந்து அதை அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அதன்படி அந்த டேட்டாஸை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு ஏடிஆர்னு சொல்லப்படுற ஒரு என்ஜிஓ கம்பெனி அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரீஃபார்ம் அவங்க வந்து ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த பட்டியலின் பிரகாரம் எவ்வளோ பேர் மேலே எவ்வளோ வழக்குகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேலே எம்பிக்கள் வந்து நிறைய குற்ற வழக்குகளோட தான் இருக்காங்க அவங்கள தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணி அனுப்பியிருக்கோம் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு தொகுதியில் வேலூர் தொகுதியில் வந்து தேர்தல் நடக்கலை அதை விட்டுட்டோன்னா ஐநூற்றி இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் இவங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எம்பிக்கள் மட்டும்தான் மீதி மூணு பேர் வந்து அவங்களோட டேட்டாஸ் அஃபிட் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை இந்த மாதிரி வழக்குகளை சீரியஸ் கிரிமினல் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க தேர்தல் பிரச்சாரம் சமயத்தில் பிஜேபி சார்பாக மத்திய பிரதேஷ் போபால் தொகுதியில் போட்டியிட்ட பிரக்யா தாகூர் வந்து ஒரு தீவிரவாதி அவங்க மேலே நிறைய குற்ற வழக்குகள் இருக்குன்னு ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகள் உண்டாச்சுங்க ஆனால் அவங்க ஒரு ஆள் மட்டும் இல்லை இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்க அதாவது வின் பண்ணியிருக்க ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது பேரில் இரநூத்தி பேர் மேலே குற்ற வழக்குகள் இருக்குது இது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணு சதவீதம் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் பொறுத்த வரைக்கும் இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தல் எடுத்தோம்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எம்பிகள் ஒன்பது <laughs> எடுத்துக்கிட்டோம்னா குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு <laughs> ஒன்பது சதவீதத்தோட மூன்றாவது இடத்துல இருக்கு 
கேஸா சீரியஸ் கிரிமினல் கேஸான்னு வகைப்படுத்தி கொடுத்த அதே நிறுவனம் எவ்வளோ எம்பிக்கள் வந்து ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக சொத்து வச்சுருக்காங்கன்ற டீட்டெயில்ஸையும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸின் படி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு எம்பிக்கள் அதாவது ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதுல நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு பேர் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக சொத்து வச்சிருக்காங்க இது எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எடுத்து பார்த்தோம்னா நானூற்றி நாற்பத்தி எம்பிக்கள் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக சொத்து வச்சிருக்காங்க இது எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது சதவீதம் எம்பிக்கள் வந்து ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக சொத்து வச்சிருந்திருக்காங்க கட்சி வரியா எவ்வளோ எம்பிக்கள் கோடிஸ்வரர்களாக இருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு சார்ட் மூலமாக ரொம்பவே அழகாக அந்த நிறுவனம் வந்து அழிச்சிருக்காங்க அந்த சார்ட்டை தான் இப்போ நீங்கள் ஸ்கிரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் பிரகாரம் பிஜேபி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருபத்தஞ்சு பேர் எம்பிக்கள் வந்து ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக சொத்து வச்சிருக்காங்க அது எண்பத்தி எட்டு சதவிகிதம் டிஎம்கே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக சொத்து வச்சிருக்காங்க இது தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீதம் காங்கிரஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாற்பத்தி மூணு எம்பிக்கள் எண்பத்தி நான்கு சதவீதம் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தொண்ணூத்தி ஒரு சதவீதம் எம்பிக்கள் வந்து ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக சொத்து வச்சிருக்காங்க தொடர்ந்து பார்க்கும்போது ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸை சேர்ந்தவங்கள பத்தொன்பது பேருக்கு ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக சொத்து இருக்கு இது வந்து எண்பத்தி ஆறு சதவீதம் சிவசேனா எடுத்துக்கிட்டோம்னா பதினெட்டு பேர் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க பதினெட்டு பேர்கிட்டையுமே ஒரு கோடிக்கும் அதிகமாக சொத்து இருக்குங்க நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் வாங்கிட்டாங்க என்னதான் யார் குரோர்பதின்னு சதவீதத்தில் பார்த்தாலும் யார் தான் அதிகமான பணம் வச்சுருந்துருப்பாங்க அவங்க பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி எல்லாருக்குமே இருக்குங்க அந்த டீட்டெயிலையும் கொடுத்துருக்காங்க டாப் த்ரீ இருக்கிறதுல அதிக அளவு என்கிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு அஃபிடேவிட்டில் கொடுத்தது நீங்கள் ஒரு விஷயத்த இதில் நோட் பண்ணணும் இதில் ஒரு கோடிக்கு அதிகமாக சொத்து இருக்குன்னு இதில் குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா அவ்வளோதான் அவங்ககிட்ட இருக்குன்னு கணக்கு இல்லைங்க அதை விட அதிகமாக இருந்திருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது தேர்தலில் போட்டியிடும் போது வேட்பாளராக எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட ஒரு அஃபிடேவிட் கொடுப்பாங்களே அதில் இவங்க எவ்வளோ சொத்து இருக்குன்றத பதிஞ்சிருக்காங்களோ அந்த கால்குலேஷனை வச்சு தான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் வசந்தகுமார் அதை தாண்டி மூணாவது நபர் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூர் ரூரல் தொகுதியில் ஜெயிச்சிருக்காரு இவருடைய சொத்து மதிப்பு முன்னூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடியே டாட் 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 போயிட்டே இருக்கு அதோட முன்னூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடிகள் பிளஸ் அப்படின்றத நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஜெயிக்க வச்ச எம்பிக்கள்ல யார் மேலே எவ்வளோ கேசஸ் இருக்கு எந்த கட்சியை சேர்ந்த எம்பிக்கள் மேலே நிறைய கேஸ் இருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இது எதுக்காக பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இனிமேலாவது ஏன்னா இந்த தேர்தல் அப்படின்றது இதோட முடிஞ்சு போகிறது இல்லை எப்படி நம்ம அடுத்தடுத்த தேர்தல்களை சந்திக்க போகிறோம் இனிமேல் வரக்கூடிய தேர்தல்கள்லையாவது சரியான நபர்களை சரியான ஆட்களை தேர்ந்தெடுங்க உங்களுக்கு யார் நல்லது பண்ணுவாங்களோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணுங்கள் யார் மேலே இந்த கேஸ்லாம் இல்லையோ யார் நல்லவங்களோ அவங்கள செலக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில் ப்ரெ